தாயிலந்தையின் திருவடியையும் ஜோதிடம் கற்றுக் கொடுத்த குருநாதனின் திருவடியையும் சூட்டுக்கோள் மாயாண்டி சுவாமிகளின் திருவடியையும் வழங்குகிறேன் சாதாரண நிலையிலிருந்து கோடீஸ்வரன் ஆகக்கூடிய யோகம் யாருக்கு இதுதான் நமக்கு எடுத்துக்கிட்ட இன்னைக்கு எடுத்துட்ட தலைப்பு நிறைய பேர் இப்படி எல்லாம் கேட்டு வர்றதில்லை சார் நான் கோடீஸ்வரன் ஆகனா நிறைய காசு பணம் சேருமா அப்படின்லாம் எனக்கு வந்து அரசாங்க வேலை கிடைக்குமா வெளிநாடு போவனா கை நிறைய சம்பாதிப்பனா இதுதான் அதிகமா இருக்கும் நான் பிசினஸ் பிசினஸ் பண்ணுவேனா நிறைய சம்பாதிப்பனா கார் பங்களான்னு வாங்குவேனா இப்படி எல்லாம் கேட்கறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு நாங்களா பார்த்து சொல்றதுதான் இந்த ஜாதக அமைப்பு வந்து வேலைக்கு போறதெல்லாம் கிடையாது தொழில் செய்வான் தொழில் செஞ்சா நிறைய சம்பாதிப்பான் எதிர்காலத்துல அந்த பையனோ பொண்ணோ பிசினஸ் தான் செய்வான் அப்படின்ட்டு நாங்களே சொல்லிடுறது அதை ஜோதிடரே சொல்லிடுவோம் இப்ப எல்லாம் எந்த காலேஜ் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அதிகம் வைக்கிறாங்க அந்த காலேஜ்ல போய் சேர்க்கறது கேம்பஸ் இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆயிடுவேனா அப்படி செலக்ட் ஆகி நல்ல வேலைக்கு போயிடுவேனா அப்படி கேட்கறது அப்படி வேலைக்கு போய் சம்பாதிப்பனா அப்படிங்கிற மாதிரி எண்ணம் தான் இருக்குது நிறைய பேர்த்து இங்க படிச்சோமா வேலைக்கு போனோமா சம்பாதிச்சோமா அப்படி என்ன உள்ள ஆளுகள் தான் அதிகமா இருக்காங்க ஏன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் வேலை வேற கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு லைஃப் செக்யூரிட்டி ஒரு பாதுகாப்பு இப்ப கவர்மெண்ட் வேலைனா அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் சம்பளம் வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பென்ஷன் வந்துடும் அதுவும் இப்ப பென்ஷன்லாம் குறைச்சிட்டாங்க நிப்பாட்டிட்டாங்க பென்ஷன் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் சரி வெளிநாடு போய் சம்பாதிப்போமா அதை வச்சு நாலு வீடு கட்டணுமா காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டணுமா வாடகைக்கு அதை வாடகைக்கு விட்டு அதை வச்சு சாப்பிட்டோமா அப்படிங்கிற மாதிரியான சூழ்நிலை தான் வந்தது எந்த ரிஸ்க்கும் எடுத்துக்கிறதுக்கு இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் விரும்புறது இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் சம்பளம் வாங்குறது ஒரு கமிட்மெண்ட் தான் ஒரு லெவல் தான் அதுக்கு மேல போக முடியாது இவ்வளவுதான் வரும் ஆனா இதுக்கு மேல வராது இவ்வளவுக்குள்ள அதாவது வருமானம் வர்றதுக்குள்ள செலவுகளை வச்சு மிச்சம் பண்ணிச்சு மிச்சம் பிடிச்சு எதிர்காலத்துக்கு சேர்த்து வச்சுக்கோம் அவ்வளவுதான் வரும் அதுக்கு மேல சேர்த்தா என்ன வருமானத்துக்கு அதிகமா சொத்து சேர்த்துன்னு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்கணும் பர்டிகுலரா வரும் ஏன்னா லிமிட் தானே அந்த இடத்துல சரி இந்த டாபிக்கை போய் நம்ம ஏன் பேசுவானே சரி நம்ம அடுத்து தொழில் செய்யறது எப்படி அப்படி அந்த தொழில சம்பாதிக்கிறது எப்படி அந்த தொழில சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட்டே கிடையாதுன்னு கூட சொல்லலாம் எவ்வளவு நாளும் சம்பாதிக்கலாம் உன் திறமை அதுல உன் நிர்வாக திறமையை பொறுத்து பல நிறுவனங்களை கூட உருவாக்கலாம் ஏன் லட்சம் கோடின்னு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அப்ப சரிங்களா ஆனா தொழில் வந்துட்டா அதிகமா ரிஸ்க் எடுக்கிறதான் இங்க முக்கியம் முதல் போடணும் நேரங்காலம் பார்க்காம உழைக்கணும் வெளியில இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு வேணா இது அரிசி அரிசியமா தெரியும் இப்ப ரெண்டியா ஏசி கார்ல போறாரு உட்காந்து போயிட்டு இருக்காரு ஏசி ரூம்ல உட்காந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு வர்றாரு பெரிய பந்தாவா கார்ல வர்றாரு போறான்னு வெளியில பார்த்தா தெரியும் ஒரு கம்பெனி முதலாளியா உட்கார பார்த்தா அதோட அருமை தெரியும் கொஞ்சம் சொதப்பினால முடிவு மாறினால் சோழி முடிஞ்சு இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா வேலை பார்க்கறத விட வேலை வாங்குறவன் தான் முன்னுக்கு வருவான் அதுக்கு வேலை பார்த்து இருக்கணும் அதுலயும் அந்த வேலை பார்த்த அனுபவம் வேணும் அப்பதான் ஒருத்தன் வேலை பார்க்கறானா நம்ம கிட்ட இருக்கிறப்ப நம்ம வேலை பார்க்கறப்ப ஒருத்த வேலை பார்க்கறானா இல்ல நம்மளை ஏமாத்துறானா அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் சிறந்த நிர்வாக அமைப்பு கொண்டு வரணும் வேணும் அதெல்லாம் ஒரு ஜாதகத்துல அமையும் அப்படி அமைஞ்சு இருந்து கால நேரம் கால நேரம் சேர்ந்து வர்றப்ப பெரிய அளவுல தொழில் பண்ணி சம்பாரிச்சு கோடி ஒன்று கோடி சொன்னாக்கூடிய யோகம் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாதகர் ஜாதகமும் நாம் பார்த்ததான் நம்ம கிட்ட இருக்கு வாங்க அதை அல அதை இன்னைக்கு அலசி ஆராய்ச்சி பார்த்துருவோம் இந்த ஜாதகர் ஆரம்ப காலகட்டங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா மிக சாதாரண நிலையில இருந்து பட்டப்படிப்பு மட்டும் படிச்சிருந்திருக்காரு ஒரு கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போறாரு அதனோட எஃபிசியன்சி திறமையை வச்சு சகோதர உறவோட சேர்ந்து முதல் போட்டு தொழில் செய்கிறாரு அந்த தொழிலுக்கு கடுமையான தன்னோட உழைப்பை நேரங்காலம் இல்லாம கொடுக்கிறாரு கோடீஸ்வரனாவும் ஆகிறாரு அதை தொடர்ந்து தொடர்ந்து தக்க வச்சுக்கிறாரு அதான் பெரிய விஷயம் இதை அவரோட ஆயுசுக்கும் தக்க வச்சுக்குவார் அதற்கான பாவக அமைப்பு கிரக அமைப்பு இவருக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு ஜாதகத்துல பார்ப்போம் பொதுவாக ஜோதிடத்துல ஜாதகத்துல திரிகோண ஸ்தானங்கள் சொல்லப்படுற ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது கேந்திர ஸ்தானங்கள் சொல்ற ஒன்னு நாலு ஏழு பத்து இந்த அமைப்பு வலுவா இருந்தாலே மிகப்பெரிய யோகம் அந்த ஜாதகருக்கு கிடைச்சிடும் அடுத்து வருமானம் நிதி நிலைமையை குறிக்கக்கூடிய ரெண்டாம் இடம் லாபஸ்தானம் ஆகிய பதினொன்னாம் இடம் அடுத்து ஒன்பது பத்து பதினொன்னு அதாவது பாக்கிய ஸ்தானம் ஒன்பதாம் இடம் தொழில் ஜீவன ஸ்தானம் பத்தாம் இடம் லாபஸ்தானம் ஆகிய பதினொன்னாம் இடம் இந்த மூன்று இடத்துல வரிசையா கிரகங்கள் இருந்தாலே அது மிகப்பெரிய யோகம் அடுத்தடுத்து நடக்கக்கூடிய தசாபுத்திகள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படி சப்போர்ட் பண்றப்ப
உலகத்தை ரெடியா இருந்தாலும் அதற்கான காலம் சூழ்நிலைகள் வரணும் இல்லையா ஆனா இந்த ஜாதகருக்கு அந்த அமைப்பு வந்து இருக்கு அது என்னங்கிறத இப்ப பார்ப்போம் இது ஒரு ஆண்டு அவனை இவர் பிறந்து இருக்கிறது திருச்சியில பிறந்த தேதி ஒன்னு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு காலையில பத்து அஞ்சுக்கு பிறந்திருக்காரு ரேவதி நட்சத்திரம் மீன ராசி துலால் லக்னம் ரேவதி நட்சத்திரம் பிறந்தது அப்ப புதன் திசை இருப்பு அஞ்சு வருஷம் ரெண்டு மாசம் அப்ப ரெண்டு அந்த ரெண்டு மாசம் எடுத்து அஞ்சு வருஷம் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வரக்கூடிய கேள்வி திசை ஏழு வருஷம் ஆக பன்னெண்டு வயசு அப்ப அந்த பன்னெண்டு வயசுல அடிப்படை கல்வியும் ஓரளவு படிச்சிருப்பாரு ஏன்னா கேள்வி திசை இல்லையா அப்புறம் சுக்கர திசை ஆரம்பிக்குது லக்னாதிபதி திசை ரெட்ட ஆதிபத்தியம் அதாவது ஒன்னு புடையவன் எட்டு புடையவன் பத்தாம் இடத்துல இருந்து பகை வீடான கடக ராசியில நட்பு கிரகமான சனி கூட சேர்ந்து திசையை நடத்துறாரு அவர் சாரம் வாங்கியது பூச நட்சத்திரம் அதன் அதிபதி சனி நாலு அஞ்சு புடையவன் சுக்கரன் கூடவே அதாவது லக்னாதிபதி கூடவே சனி இருந்து திசையை நடத்துறாரு வீடு கொடுத்த சந்திரன் ஆறுல இருக்கிறாரு சரி அவர் வாட்டுக்கு இருக்கட்டும் இங்க ரெட்ட ஆதிபத்தியம் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ரெண்டு ஆதிபத்தியத்தை பிரிச்சு ரெண்டு பத்து வருஷமா சுக்கரனுடைய திசைய பிரிச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் எட்டு கூடிய அதாவது எட்டாம் பாவத்துக்குரிய சுக்கர திசை நடக்குது அப்ப படிக்கிற விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இவரு கடன் வாங்கி படிச்சிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கும் ஏன்னா எட்டு கூடியவர் நடக்கிறப்ப கடன் தானே அப்ப ஆனா அப்படின்னாலும் இவருக்கு எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் இவர் செலவுக்கு பணம் கைக்கு வந்துடும் ஏன்னா எட்டாம் இடங்கிறது சுக்கரனுக்கு மறைவு இல்லை நேரடியா ரெண்டாம் பாறைய தனஸ்தானத்தை பாக்குறதுனால யாரு பணம்னாலும் இவர் கைக்கு தேவைப்படுறப்ப கிடைச்சிடும் அப்ப பிளஸ் டூ அப்புறம் காலேஜ் முடிச்சிருப்பாரு உயர்கல்வி யோகம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா உயர்கல்வியை குறிக்கக்கூடிய பதினொன்னாம் இடத்துல வித்தைய கல்வியை குறிக்கக்கூடிய புதன் கிரகம் வக்ரமா இருக்கு அதனால அப்படியே படிச்சிருந்தாலும் படிப்பு கேட்ட வேலை இருக்காது ஏன்னா இவர் தொழில் தான் செய்யணும் சம்பாதிக்கணும் கோடீஸ்வரன் ஆகணும் என்பது விதி இருக்கு இங்க புதன் வக்ரம் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா இவர் தொழில் விஷயத்துல கொடுக்கல் வாங்கல இவர் யாருக்கும் வாக்கு கொடுக்காம இருக்கணும் அப்படி வாக்கு கொடுத்தாருன்னா நிறைவேற முடியாது அப்ப வாக்கு கொடுக்கறப்ப ஒரு ரெண்டு நாள் முன்னப்பின ஒரு டைம் எக்ஸ்ட்ரா கேட்டு வாங்கிக்கிட்டு இந்த தேதியில முடிச்சு கொடுத்தாங்க ஆஹ் ஆனா எனக்கு இவ்வளவு நாள் டைம் வேணும் அட்வான்ஸா கேட்டு வாங்கிக்கிறது நல்லதுங்க பதினேழு வயசு வரைக்கும் பிளஸ் டூ அதுக்கப்புறம் மூன்று வருஷம் டிகிரி இருபது வயசு அந்த இருபது வயசுக்கு அப்புறம் கரெக்டா இவருக்கு ராகு புத்தி வந்துருது மூன்று வருஷம் நடக்குது அந்த ராகு பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்து திசைய நடத்தினால இவருக்கு ஒரு இடம் மாற்றத்தை கொடுக்குது அப்போ வேலை விஷயமா வெளியே போகணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை ஏன்னா ராகுங்கிறது ஒரு இடம் மாற்றத்தை கொடுக்கும் கண்டிப்பா ராகு புத்தி ராகு திசை நடந்தாவே அப்ப சூழ்நிலை வந்து இவர் வெளியே போறாரு தான் இருக்கிற இடத்தை விட்டு வெளியில போய் கம்பெனில வேலை செய்யறாரு அது வரைக்கும் அந்த ராகு புத்தி முடிகிற வரைக்கும் ராகு புத்தி முடிகிற வரைக்கும் அதாவது இருபத்தி மூணு வயசு வரைக்கும் அது அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரு திசை ஆரம்பிக்குது கரெக்டா இருபத்தி மூணு வயசு நாலு மாசத்துல அது ஒரு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் அதாவது ரெண்டு வருஷம் எட்டு மாசம் சாரி குரு புத்தி நடக்குது சுக்கர திசை ரெண்டு வருஷம் எட்டு மாசம் அந்த சுக்கர திசை குரு புத்தியில இவருக்கு ஒரு திரும்ப இடம் மாற்றத்தை கொடுக்குது தொழில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை விதைச்சு தொழில் செய்ய வர்றாருன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த சுக்கரனும் பத்தாம் இடத்துல இருந்து சனி சார வாங்கி அதுவும் பத்தாம் இடத்துல இருந்து திசை நடக்கிறது தொழில் பண்ற யோகத்தை கொடுக்குது பத்தாம் இடங்கிற தொழில் ஸ்தானம் தானே இப்ப ஒரு இருபத்தி மூணு வயசுல இவர் தொழில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது அடுத்து வரக்கூடிய பேலன்ஸ் அதாவது மீசம் மீ மிச்சம் இருக்கிற பத்து வருஷம் சுக்கர திசை உண்மையிலே இவருக்கு மிகப்பெரிய ஏற்றத்தை கொடுக்குது எதுல தொழில கொடுக்குது முன்னமே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் ஒன்பது பத்து பதினொன்னு இந்த பாவகத்துல கிரக இருந்தா அதை பெரிய நன்மை செய்யும் இவருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆறு கிரகங்கள் இதுல அமைய பெற்றிருக்கு ஆறாம் இடத்துல சந்திரன் கேது இந்த கேது இருக்கிறது கூட ஒரு வகையில நன்மை தான் எதிரி இருக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னா பாரப்பா பகலவனும் சனிசை பாம்பு பகரையின்ற இக்கோள்களால் நிற்க கூரப்பா குமரனையும் சத்துரு கண்டால் சோலையத்தில் புலிகண்ட பசுபோலாவார் அதாவது சூரியன் சனி செவ்வாய் ராகு கேடுக்கள் இவங்க யாரோ ஒருத்தர் இல்ல ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவரோ சேர்ந்து ஒரு ஒரு ஜாதகத்துல ஆறாம் இடத்துல இருப்பாங்கன்னா ஜாதகனுக்கு பகைவர்கள் புலியை கண்ட பசு கூட்டம் போல் அவனை கண்டு பயந்து ஓடுவாங்க அது மாதிரி இந்த ஜாதகருக்கு ஆறாம் இடத்துல கேது இருக்கிறது எதிரிகளே இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது செய்யற தொழிலுக்கு மட்டுமல்ல மற்ற எந்த விஷயத்துக்குமே இது எவ்வளவு ஒரு கிஃப்ட் தெரியுமா எதிரியே இல்லைங்கிறது இதுல ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கலாம் என்னன்னா கோச்சார கிரகம்
சுக்கரதேச குருபூத்தி நடக்கிறப்ப ரிஷபத்துக்கு வந்துடுறாரு அப்ப கோச்சார சனி பார்வையும் பிறந்த கால சனி பிளஸ் சுக்கரன் பிளஸ் தொழில்ஸ்தானம் இவற்றை மூணையுமே பாக்குறாரு அந்த சமயத்துல குருவும் அங்க வந்துடுறாரு அட்டம சனின்னு தான் அதை சொல்றோம் இவர் லக்னத்துக்கு அப்ப அட்டம சனி அட்டம குரு சேர்ந்து கையில இருக்க பணத்தை கரைய வைக்கிறது விரயமாக்கு அதாவது சுப விரயமாக்கு எதுக்காண்டி தொழிலுக்காண்டி முதலீடு பண்றது அப்படின்னு சேருது அதே குரு அஞ்சாம் பார்வையாக பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகுவையும் பார்க்கிறது கையில பணம் இல்லாத சூழ்நிலையைத்தான் கொடுத்திருக்கும் இந்த இடத்துல சனி அட்டமாதிபதி அப்படிங்கிற அவருக்கான பரிகாரம் என்ன அப்படின்னு பாக்குறப்ப கடின உழைப்பு ஒண்ணுதான் சனி பகவானுக்குரிய இஷ்டம் அப்ப அந்த கடின உழைப்ப கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய யோகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு எங்க குருநாத சொல்லியிருக்காரு அது இவருக்கு சரியா பொருந்து அந்த சனி பகவானும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் ஒரு எட்டு கட்டம் மாறி வந்திருப்பாரு அதே சனி இடையில பன்னெண்டாம் இடத்துல ராகு மேல போயிருக்கப்ப மிருகு நந்தி நாடி விதிப்படி சில சிரமங்களை கொடுத்திருந்தாலும் கூட அவரோட தெய்வ பக்தி தெய்வ வழிபாடுகள்ல அதையும் கடந்து ஈஸியா கடந்து வந்திருப்பார் இங்க ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கடவுள் பக்தி கடின உழைப்பு கட்டாய வெற்றி இந்த மூணுமே இருந்தா தான் அந்த ஒரு ஜாதகர் ஜெயிக்க முடியும் அப்படி ஜெயிக்கிறப்ப வேற எந்த ஒரு சிந்தனைகள் வராது இவங்க ஜாதகம் பார்க்கணும் ஜாதகனோட தூக்கிட்டு ஜோசியரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிற வேலை அவசியமே வராது திரும்ப சொல்லணும் கடவுள் பக்தி கடின உழைப்பு கட்டாய வெற்றி தொழில் செய்யறது ஒவ்வொருத்தருக்குமே இது இருக்கணும் அப்புறம் அடுத்தடுத்து நடக்கிற திசைகள்ல சாரநாதன் பூரா இங்க அதாவது ஒன்பது பத்து பதினொன்னுல இருந்தா நன்மை தானே நடக்கும் அப்படியே சரி பாவகரீதா இவருக்கு பார்ப்போம் லக்னாதிபதி சுகாதிபதி பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானாதிபதி இந்த அமைப்பு பத்தாம் இடத்துல போய் சேர்ந்து இருக்கிறது இந்த ரெண்டு கிரக வீட்டின் அமைப்ப பாக்கியஸ்தானத்துல குரு அதாவது செவ்வாயோட சேர்ந்த குரு லக்னத்திற்கு மூன்றாம் இடம் முயற்சி ஸ்தானம் வீரிய ஸ்தானத்தை பார்க்கறது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான அஞ்சாம் இடத்தையும் பார்க்கறது அப்ப குரு லக்னத்தையும் மூன்றாம் இடத்தையும் பார்க்கறது எடுக்கின்ற முயற்சி எல்லாம் வெற்றி பெற்று அதே நேரத்துல அஞ்சாம் இடத்தையும் பார்த்தது பூர்வ ஜென்ம புண்ணியத்தால் ஒரு சுகமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வர்றதா சொல்லலாம் குழப்பமா இருக்கா திரும்ப ஒரு ரீப்ளை பண்ணி கேளுங்க கரெக்டா புரிய அஞ்சாம் இடங்கிறது குழந்தை செல்வத்தை குறிக்கும் யோகமான குழந்தைகள் பிறக்கும் சொல்லலாம் இந்த சனி சுக்கரன் சேர்க்கையே ஒரு பெரிய கோடீஸ்வர யோகத்தையும் குறிக்கும் இரண்டாவது தார வழி சொத்துடைய அதாவது தாரம்னா மனைவி மனைவி வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சு கொடுக்கணும் இல்ல இவர் பண்ற தொழிலுக்கு உதவியா இருக்கணும் இல்ல இவங்க சொத்தோட வந்திருக்கணும் இந்த மூணுல மூணுல கண்டிப்பா ஒண்ணு இருக்கும் அதுதான் அந்த கிரக சேர்க்கையோட விதியும் கூட அதே மாதிரி குடும்ப ஸ்தானத்தை குறிக்கக்கூடிய இரண்டாம் இடமும் வாழ்க்கை துணையை குறிக்கக்கூடிய ஏழாம் இடமும் அதாவது மனைவியை குறிக்கக்கூடிய இடமும் பாவகமும் பாக்கிய ஸ்தானத்துல குரு கூட போய் சேர்ந்து இருக்கிறது மிகப்பெரிய யோகம் இல்லையா அப்ப கட்டிய மனைவி வழி யோகம் பெற்ற குழந்தைகளால யோகம் அதே மாதிரி கூட பிறந்த சகோதர உறவுகள் இவருக்கு செவ்வா குரு சேர்க்கிறது பாத்தீங்களா அந்த படி அப்ப இவரோட ஜாத படிதான் நல்லா இருக்கு இவர் கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வாழ்க்கை தான் அதாவது இவர் கூட சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இவருடைய சகோதரர் வாழ்க்கை அவரோட வாழ்க்கையும் கண்டிப்பா உயர்வடைந்திருக்கும் சமுதாயத்துல இவருடைய சகோதரருக்கு பேரு அந்தஸ்து புகழ் கண்டிப்பா இருக்கும் ஏன்னா அந்த செவ்வா குருங்கிறது அவ்வளவு ஒரு பலம் இவரோட ஜாதகம் தான் அதுக்கு பின்பலமா இருக்குன்னு கூட கண்டிப்பா சொல்லலாம் இந்த சேர்க்கை அதாவது இந்த செவ்வா குரு சேர்க்க பாத்தீங்கன்னா கோயில் கட்டக்கூடிய யோகத்தை கூடையும் கொடுத்துருவோம் இவருக்கு அதே மாதிரி இவர் வீடு கட்டுறாரு அப்படின்னா அந்த வீடும் கூட கோயில் மாதிரி பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவாங்க இந்த அமைப்புக்கே இந்த செவ்வா குரு அமைப்புக்கே இவருக்கு ஈஸியா இடம் வீடு சொத்து வாகனங்கள் ஒன்று பெற்பட்ட வாகனங்கள் அமைப்பு எல்லாமே இவருக்கு ஈஸியா கிடைச்சோம் அடுத்து பார்த்தோம்னா இவருக்கு சுக்கர திசை முடிஞ்சு அது எப்போ முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல முடியுது அப்ப முப்பத்தி மூணு வயசுல இருந்து சூரிய திசை ஆறு வருஷம் அதாவது அஹ் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு ஆறு முப்பத்தி எட்டு வயசு முடிகிற வரைக்கும் அந்த சூரியன் லாபஸ்தானத்துல இருந்து அதாவது பதினோராம் இடத்துல இருந்து ஆட்சி பெற்று திசையை நடத்துறப்ப அந்த சூரியன் சாரம் வாங்கி இருக்கிறது பரணி சார் அந்த பரணி அதிபதி சுக்கரன் அந்த சுக்கரனும் பத்தாம் இடத்துல தான் இருக்காரு அப்ப பதினொன்னு பத்து ஈஸியா அந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப அந்த சூரியன் பத்தாம் இடத்துல இருந்து சாரநாதன் சுக்கரன் கூட சனி இருக்கிறது ஒரு கர்மகாரகன் கர்மஸ்தானத்திலே இருக்கிறார் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் ஒரு கர்மங்கள் செஞ்சு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு சூரியன் தந்தை இல்லையா சூரியன் அப்பான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப அப்பாவை இழந்து அவருக்கு கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை கூட வந்துருது சரி அது வேண்டாம் ஓகே சரி இந்த நேரத்துல சூரியன் இவர் லக்னத்துக்கு பாதகாதிபதின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா அதனால கூட தான் அந்த அவங்க அப்பா இ
அப்ப உயிர் காரகத்துக்கு தீமையை கொடுத்து பொருள் காரகத்துக்கு நன்மையை கொடுக்கிறது அதாவது சூரியன்கிறது அரசாங்கத்தை குறிக்கக்கூடியது அரசாங்க வகையில் அளப்பரிய நன்மைகள் இவருக்கு கிடைச்சிருக்குங்கிறது சொல்றது அதாவது அரசாங்க உதவிகள் வகையில பேங்க் லோன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்ல அரசாங்கத்துக்கு சப்ளை பண்ற மாதிரியான உள்ள தயாரிப்புகள் இருந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுக்கற மாதிரி இருந்திருக்கும் மேலும் பன்னெண்டாம் இடத்துல ராக இருக்கிறது கூட அந்நிய மாநிலம் அந்நிய நாடு இவர்களுக்கு ஏற்றுமதி கூட பண்ணி இருக்கலாம் தொழில் சார்ந்த பொருட்கள் அதன் மூலம் அந்நிய மனிதர்களால் அல்ல அந்நிய அரசாங்கங்களால் லாபங்கள் கூட கிடைச்சிருக்கும் ஏராளமான தன லாபம் கிடைச்சிருக்கும் கோடிகளில் பணம் புழங்கியிருக்கும் பணம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அது எப்பன்னா இந்த சூரிய திசா காலம் முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வயசுக்குள்ள அது 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 அடுத்தடுத்து இப்ப வரைக்கும் கூட அது தொடரும் சொல்லலாம் அடுத்தது சந்திர திசை அதாவது நாற்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் இப்ப அவருக்கு என்ன வயசு அப்படின்னு பாக்குறோம்னா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு முடிஞ்சு ஒன்பது மாசம் அதாவது நாற்பத்தி மூணு வயசு நடக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப நடந்துட்டு இருக்க இந்த இப்ப நடந்துட்டு இருக்க திசை சந்திர திசையில சனி புத்தி இந்த சந்திரன் சனி அப்படின்னாவே ஒரு குழப்ப நிலை தான் ஒரு குழப்பமான மனநிலையில தான் அவருக்கு இருந்திருக்கும் இருக்கும் இப்ப இந்த சமயத்துல இவருக்குரிய ஆலோசனை என்ன அப்படின்னா குரு மாதிரி இருக்கிற ஒருத்தருக்கு ஆலோசனை கேட்டு அதன்படி செய்யறது நல்லது இந்த சந்திர திசை சனி புத்தி காலங்கள் கண்டிப்பா முடிவுகள் எடுப்பதுல ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கத்தான் செய்யும் அதையும் அவங்களுக்கு பலனை தான் சொல்லியிருக்கோம் இவர் எதிர்காலத்தையும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கோம் அடுத்து செவ்வா திசை எது வரைக்கும் நாப்பத்தி எட்டு பிளஸ் ஒரு ஏழு நாப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அப்ப இது இந்த இந்த இது ரெண்டு ஏழு குறைவராக இருந்தாலும் பாக்கியஸ்தானத்துல இருந்து திசையை நடத்துற திசையை நடத்துறது ஒரு வகையில யோகம் தான் அந்த செவ்வாயும் சுயசாரத்துல இருந்து நடத்துறது திசை நடத்துற செவ்வாயோட பார்வையில ராகு இருக்கிறது சகோதர உறவுகளோடு சில மனஸ்தாபங்கள் வந்து போகக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் இதற்குரிய வழிமுறைகளை அவர் ரெகுலரா செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாரு அப்படி செஞ்சுட்டு வர்றப்ப அதுவும் ஈஸியா கடந்து போயிடும் அடுத்து வரக்கூடிய ராகு திசை ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல எழுவத்தி வயசு வரைக்கும் இருக்கு அந்த சமயம் ராகு அப்படின்னாவே அந்நிய மனிதன் அந்நிய மாநிலம் அந்நிய நாடு தானே அப்ப வெளி மாநிலம் இல்ல வெளிநாடு இல்ல நாடு நாடா சுற்றிட்டு இருக்கதான் சூழ்நிலை வரும் அப்படித்தான் இருக்க போறாரு அது தொழில் விஷயமா கூட இருக்கலாம் இந்த கண்ணீராகு நல்லவர் தானே ஆமேடா எழுது சூழா நண்டு கண்ணி ஐந்திடத்தில் கருணாகம் அமையும் ஆகியும் பூ மேடை மேலத்தையிலும் ராஜயோகம் புரிஞ்சிடுவான்னு ஜோதிடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அப்ப பன்னிராம் இடத்துல ராகு இருக்கிறது ரகசிய முடிவு கூட இன்னொருதா சொல்லலாம் அப்ப தொழில் செய்யறதுல தொழில் செய்யற விஷயங்கள்ல இருக்கிற ரகசியங்கள் ஆஹ் அதாவது தொழில் ரகசியம் அவ்வளவு சீக்கிரம் இவர்கிட்ட இருந்து வாங்கிட முடியாது எழுவத்தி மூணு வயசுக்கு அப்புறம் இவருக்கு குரு திசை அது ஒரு பதினாறு வருஷம் அப்ப எண்பத்தி ஒன்பது அந்த குரு சாரம் அந்த சாரி குரு வந்து ராகு சாரம் வாங்கியிருக்கு அப்ப பன்னெண்டுல அந்த ராகு திசையை நடத்துறதா வச்சுக்கலாம் அந்த குரு திசையை நடத்துறதா வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் இல்ல அதை தாண்டி இவர் இருப்பார் ஏன்னா பன்னெண்டாம் இடங்கிறது மோட்ச சாரம் வாங்க அப்ப இவருக்கு அந்த அமைப்பு இருக்காது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஜோசிய பாடல் கூட சொல்லலாம் கேந்திரம் கோணம் தண்ணியில் கீர்த்தியாய் லக்னநாதன் சார்ந்திர சுபகிரகங்கள் தானுமே வந்து கூட ஆய்ந்துமே ஓரநாதன் பாவியாய் பலவானாய் வாய்த்திரும் கீர்த்தியுமானாய் வயது நூறு இருப்பான் காலை அப்படிங்கிறார் எட்டு குடியவன் திரிகோணத்திலே கேந்திரத்தில இருந்தா இருந்தா அந்த மாதிரி அமைச்சுள்ள இங்க லக்னாதிபதியா எட்டு குடியவன் தான் ரெண்டுமே சுக்கரன் தான் அது கேந்திரத்துல தான் போயிருக்காரு அடுத்து பார்த்தோம்னா சனி அவரு ஆயுள்காரர் அவரும் கேந்திரத்துல இருக்காரு அப்ப அட்டமாதிபவன் ஆயுள்காரகன் திட்டம் திட்ட கேந்திர திரிகோண மேரில தொட்ட லக்னாதிபதி பலம் பெற தீர்க்கமாகவும் ஆயுள் அப்ப இவர் கோடீஸ்வரனாகவும் தீர்க்கமான ஆயுளோடவும் கண்டிப்பா இவர் வாழ்வாரு வாழ்வதற்கான ஆண்டவனை நானும் பிரார்த்திக்கிறேன் எல்லோரும் இன்புற்று இருக்க நினைப்பதுவையல்லாமல் வேறொன்றும் அறியன் பராபரமே நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்